Welcome to シビちゃん。Welcome to ガンダムオンライン。どうも、シビです。はい、ジオ来ましたね。えー、まず第一印象見ていきましょう。量産型ゲルグ、うーん、おまけがちょっといまいちですな。おまけがちょっといまいちかなという気はしますが、どうでしょうね。まあ、悪くはないけど、これにザクマイン,マインレイヤー、オーコとかで入ったりするんで、まあ、そういう意味では非常に、扱いやすい機体が揃ってはいるんですけど、まあ、ここ、高機動型ゲルググだった方がいいかなっていうのは個人的なところでしょうか。はい。うん、1242。非常に高いですけれども、コンカス高機動化サロン、またコンカスか。追加走行あ新しい特性が出てきましたね。追加走行。走行 10% 上がるんですって。だけど、ベース低いな。思ったより低いですね。3000ぐらいいくのかなと思ったんですけども、非常に低い、速いけども低いというのが印象でしょうか。で、特性、覚醒ね。与えダメージ2倍、期待速度が 30%。ひるみ向こう。おー、スーパーマンになるんですね、完全に。なるほどね。そこだったね。何か来るだろうなと思ったんですけど、このスーパーマンでしたね。スーパーマンって何かっていうと、ヒルミ、もともとこいつはタンク特性なんで、おそらくダウンはしないです。なので、それに加えて、ヒルミ特性が、ヒルミ無効になるので、えー、格闘フローが何だろうが、なあのー、覚醒をしてれば、もう一方的に攻撃が可能ということになるんですね。ただし、HP が2480プラスアイテムフル強化で3000いかないぐらい、でアイテム組まえて3000いくかいかないかっていう状況下なんで、えー、ゼータの早めが2発。という2、3発ぐらいで死んでしまうので、そういう意味では、むちゃくちゃはできない。ただ、弾,弾数が回復するのであ、アーマーチが回復するプラス、アーマーチが回復するので、その状態で、まあ、突っ込むところに1回振って、瀕死になって何とか生き残ったところに覚醒をして、ただ覚醒まで押した瞬間発動できればいいんですけど、瞬間じゃなかったら死んじゃうね。なかなか難しいってことはあると思う。与えダメージ2倍ってめちゃくちゃだな、みたいな。<笑>ね、最後無関、よろけ、よろけ転倒がし発生しなく。よろけが一切反、だひるみだけってことですね。この、これも全機体に入れちゃうよって感じですけど。<笑>よろけだけでいいじゃん、みたいな。うん、はい。ビームライフ、嘘を見ましょう。少ね。プレッシャー。サブマニュメテレーター。姿勢感、バーニャ。これは、面白い。なんか移動系だな。攻撃、射撃武器は、うん。まあ、追加走行、効果性もいいんだと思うんですけど、ネズミ機になるのか。覚醒時使用不可。<笑>威力高いね。2300威力は高めです。ミムソードあいいよこそんなに言ったけど、うん、広い攻撃ードへえ覚醒時には覚醒専用の攻撃で威力攻撃をモーション変化するへえ覚醒時間何秒とか書いてないんだよねハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ6000になるんだ。めちゃくちゃにね、あー、それか。そこでした。発動時が甘いぞ。なるほどね。そういうことが、突っ込めようっていう。そういうことですね。えー、D2C。威力は高めですね。D2 で6000。格闘機です。一撃決めに見て2倍になるっていうだけですね。えー、3倍ではないということですね。成績倍に。これはもうだから、移動一式、え、違う瞬時に移動する。攻撃力もあるんだ。へえ。また、自身、相手に出せることで格闘技を離すことができる。ダッシュ、ダッシュしていない状態で吹き飛ばし効果の格闘、へまあこれ格闘プログラムだけれどもそれにプラスして移動効果もあるよっていう要はあ回避プログラムの一式的なね、えー、イフリートシュナイダーのね、えー、それと同じですかねこれは S が後ろに下がるんですかねやっぱりそうですねイフリートシュナイダーと一緒ですただおそらく2回はできない2連続ではできないんでしょう
それ分かんないです。できるかもしれないですけど、まだ書いてないです。えー、前方からの攻撃をガードする。えー、少数10人がいるんですけど、ガードが解除される。ガード中に攻撃力を全部からの練習し、効果のガードは隠す、隠す以上。へ、えー、重いですね、その回。3000、3000分シールドを持っているということですね。ただし、あくまでもガード。初めてガードというシステムが入りましたね。またなんか癖、癖だらけですね。なんかこれを見ると、エウチタのジオみたいな感じですかね。あとプレッシャー。水分で周囲にスタンココンとのフィールドを発生させる。はこういうフィールドを発生させる。じゃあ、スタンゴ、一定時間、そうそう、何年も強化できない。チャージか。チャージすることができる。覚醒時に使用不可。覚醒時は全部。だ覚醒時は、このバーニアは使える。そうですね。覚醒時はバーニアとソー,ソードだけ使えるっていう。<笑>なんか、まあ、癖の塊でございますけど、思ったよりも、思ったよりもやってきたかなっていう感じではあるんですけど、期待性能は、ただ、期待性能の初期打ちは低めです。低めっていうか、あー、秘伝、デブにしては、低めで、さ、こそこともなんか1300ぐらい行ってんのかなと思ったんですけど、まあ、だすごい早いですけどね。まあ、だから、デブを補ってあまりあるほどのものはあるのかっていう感じではあるんですけれども、まあ、ちょっとわからないです。これは、ちょっと何とも言えないところですね。あとは格闘モーションとか見たいところではありますが、あまあ、癖の塊。じゃあ、ポリ、ポリノオクサマー見てみましょう。ああ、さ、こそこちょっと早めですね。思ったよりも。攻撃のカスタマイズがここにもありますね。ここにも追加走行。だから今後追加走行はちょっと出てくるかもしれないですね。えー、最大値が 10% とかで 15% まで上がるってことですね。コンパットカスタムとかで、これ、なんで新規で出すのかっていう意味がわからないんですけど。<笑>センサーポット。うーん。ミノスキリュシは効かないよと。あ、なかなか生きたじゃないですか。だけど新規である必要性はあるのかという気はするんですけども、ブースト色はちょっと低め。ブースト位置とても高いですね。期待性能は割と良好。新規の中ではかなり良好だと思うんです。1900もありすし。まあ、ただデブです。<笑>ええ、またなんか、リペアガンもあるけれども、リペアポット弾薬とか、一応一通り持ってるんですね。一通り複合探知システム。ビームガン、連射式ビームガン、チャージビームガンも持ってる。グレンドランチャー持ってる。ミサイルランチャー持ってる。シザースクロー。を格闘機、あ、だから、どうでしょうね。リペアガン一応でリペアできますけど、みたいな。だからあれですね。ジオンの応募的なポジションではないでしょうか。応募もリペアボーンを持ってるけどビームが打ってって攻撃できるみたいなところにいるのかなと。ただ速度は割と速いですね。1042っていうのは非常に、えぇ、ー、急速より速いですからね。これと一緒じゃないですか。ほら。で、1200はいかない。1200ギリいくかいかないかぐらいなところです。うん。1199とか。で、それ速いですよ。相当速い。これも速いもん。これ1177なんで、1199ですね、おそらく。最高速度が。冬の奥様。だから1200ぐらいいくんですよ。ダクトザクとほぼ一緒ぐらいだ。早いですよ。だけどデブですよ。<笑>えぇ、ー、索敵をしな、移動しながら索敵できる。教習型のは、その場に留まっていなきゃ使えなかったですけども、これ移動しながらできるんですね。範囲は広め。一通り持ってますね。支援としても使えますし、えー、これ切り替えられるんだ。えー、回復力。格闘武器。えー、み、損傷した味方機体に対して命中させることで修理することができる格闘武器。アーマーがゼロになった機体でも修理する、戦線に復帰させることができる。敵機に命中させても効果はしない。ダッシュ格闘の回復力は通常の 1.25 倍。なんだそれ<笑>攻撃タイプに切り替えることができる。威力の差が3連撃。ダッシュの威力3倍。修理タイプに、おー、なんか面白いのが出てきましたね。これ面白いね。ちょっと、なんか私の中でちょっと、ムラムラしてきましたよ。<笑>なんだムラムラって<笑>。メラメラ。グレネドランチャー。内蔵グレネドランチャー。2発意識。あー。放物線か。地理力が低いですね。だってミサイルの方がいいかな。え、だミサイルちょっとあれだな。線だから。うーん、うーんって感じですね。うん、まあ。ビームガン。2発同時に発射。あ、いいっすね
威力2200ってことですよ。連射式ビームガン。これもそうでしょ ?2 発同時だから倍だから1800。結構重いですね、だけどね。チャージビームガン。低威力の、えー、これも2発同時だから2500ですね。えー、2500の、フルジャイが2750。まあ、3000はいかない。2750ぐらいの、のの、お 1.5 倍だから、ギリ、相手をダウン、2発当てればダウンさせられる、空中ダウンできるのかなっていう、ビーム直線。そうですね、ちゃんとした計算が必要になりますけれども。うん、まあ、そんなできないんじゃないかなっていうところはあるんですけど、かなり重いですね。で、ビーム系は同時持ちできないんで、切り替えはできない。で、もし攻撃的にやるんだったら、チャージビームガンや、あーシザーチャージビームガンか、まあ、ビームガンか、シザースクロー。これはまあ、回復も兼ねてるんで、できる。そういう意味では、シザースクローを持っておきたいところではあるんですけれども、と、おこの、不合探知システムとか、ないしはもうちょい攻撃に行くんだったら、榴弾とか、割となかなか面白い機体ではあります。機動力そこそこあるんでね。で、攻撃のカスタマイズさらに上がるから、1250とかになるわけですよ。強襲機並みに速くなるんで、まあ、ただ、この場合コン、うん、コンカスだと多分、コンカスだとシザースクローの回復力上がるのかなわかんないです。上がるかもしれないですね。ちょっと読めないところではありますけども。なかなか使ってみないとわからないという感じの期待でございました。うん。人中する<笑>まあそれはちょっと別の動画で、はい、やりますから。はい。そんな感じで今回は、ポリノクサマンクとジョーを見ていきました。うーん。下馬評的にはちょっと厳しいけれども、あジョーは割とぶっ飛ばしてきたなという気はするんですが、どうでしょうか。この、この、覚醒の3倍っていうのがちょっと気になるところではありますが、アマチ3倍だからこの数値だけでも7000になるわけですからね。うんまあ、今ね、正直完全に子守ゲーになっているんで、もう子守ゲーですよ。子守ゲーっていうのはなぜかっていうと、長距離から相手をひるませられるとか、空中弾を取れる攻撃がガンガン出てきているんで、わざわざ前に行かなくても、4号機から始まったんですけども、前からに出なくても火力が出せるわけですよ。だったら別に前に行かなくていいよねっていう風になってきてるわけです。そういう中、まあ、さらに前に出ると、連邦的に割る前に出ると、なんか、最後ザクエルから溶けるし、じゃあなおさらゼータと後ろから撃とうっていう感じになって、えー、アウトレンジゲーになってきております。そういう中に、来たこいつがどうなるのかなという気はしなくもないですが、まあ、一過性なも感じはしますが、割とぶっ飛んでる性能なので、えー、まあ、一定数の需要は得る,得るのかなという気はしますが、ただコスト、高コストだけ、もうなんか、旧機体があまりにも置き去りにされているので、これ、良くない流れなんですが、コストを細分化、ご刻みとかにしたりしてね、例えば、需要は380だったら、バウはあ370とか。で、とかね。うん。バオはやっぱり正直ですね、380と、ゼータで100式と同じラインではないと思うんで、まあ、ジオを375にするなら、バオは365とか。で、ゼータは、あ380だったら、100式が375とか。そういう感じで5刻みにして、ちょっと微妙に変えていくとか。もう細かくなりますけど、そうやってやると、少しは、あまあ、375だからね、みたいな。360、70だし、まあまあ、365だし、まあ、ガーベラよりちょっと強いぐらいだよね。っていうような、いうふうな捉え方もできるのではないかという気はしておるんですけども、このコストでのいじり方っていうのは少し一つやり方にあるかなという気はしました。そんな感じでございました。ちょっと長くなりましたけれども、あ今回は見ていきました。新機体、デラックスガチャンの新機体を見ていきました。えー、回すのもやりますんで、よかったらそっちも見てください。えー、ジオが私の方に手元に来るのか、何枚使うのか。いや、そんなに回す気はあんまたくさん回す気はないんですけどね。<笑>って言ってますけど、どうでしょう。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。